Ja, schönen guten Morgen. Heute wirklich bei absolut frostigen Temperaturen. Wir haben hier gerade minus 6 Grad und schon muss man richtig sportlich werden. Also was wir heute Morgen haben, haben wir mal gesagt, komm, wir kommen jetzt mal nicht auf der Straße fahren, total Salz heute bei uns. Aber den müssen wir euch zeigen, weil das ist ein wunderschöner Jaguar Serie 1 3,8 Liter Coupé. Ist einer der schönsten Autos vom Design, die überhaupt gebaut wurden. Das Auto ist ja im März 1961 zur Automobilausstellung präsentiert worden. War ein legendärer Nachfolger oder Abzweig des D-Type, war ja ein Rennwagen, der 1959, 1960 alles abgeräumt hat. Sind heute zig Millionen wert die Autos. Und dieser Wagen, der hat immerhin 265 PS, hat einen Sechszylindermotor mit 3,8 Litern Hubraum und ist damit gut 240 Stundenkilometer schnell gewesen. Und wenn man heute einen Klassiker haben möchte, der so schnell fährt wie er, muss man es vier- oder fünffache bezahlen. Also diese Autos, die werden, wenn sie gut, gut im Zustand sind, heute gehandelt, ich sage mal, zwischen 100 und 180.000 Euro. In Amerika sind dafür die Preise richtig angezogen. Ähm, in Deutschland sind es nur einigermaßen verhalten. Also unser Auto hier ist ein voll restauriertes Auto, vor 12, 13 Jahren in den Niederlanden gemacht. Alles schön dokumentiert. Auto fährt schön, fährt schön. Und der ist dann äh, 2012 nach Deutschland gekommen. Und ist seitdem in gleicher Hand und wir haben ihn jetzt bekommen zum Weiterverkauf. Dann haben wir gedacht, den zeigen wir euch. Also es ist so, er hat einmal diese wunderschöne Farbkonstellation. Er ist Anthrazit Metallic, übrigens Serie 1 konnte er erkennen. An diesen abgedeckten Lampen hier vorne. Später Serie anderthalb hat nicht mehr so schön ausgesehen, da hat man die Front ein bisschen verändert. Da war das hier vorne freistehend, gefällt mir auch nicht mehr so. Aber dieser hier ist eigentlich der gesuchte und der interessante ist eigentlich der 3 er wie gesagt, gebaut ab 1961. Unser Auto ist 1963 gebaut worden, gehört also zu den ganz klar gesuchten Autos. Und was ich toll finde bei unserem Auto, er hat eine wunderschöne Farbkonstellation. Er ist Matching Numbers, ist die Originalmaschine noch drin von damals. Er hat Matching Colors. Ich zeige euch das kurz mal, wie wunderschön der innen aussieht. Schaut mal bitte hier. Das ist auch toll restauriert worden. Also man hat hier genau die Sitze benutzt. Oder so wieder gebaut, es ist ja restauriert worden, die alten waren wahrscheinlich immer in gutem Zustand, wie er seinerzeit auch äh, aufgebaut wurde. Ja, hier innen schönes Blau, ist eine ganz, ganz seltene Farbe, außen Anthrazit Metallic. Und äh, dann diese tollen Speichenfelgen, könnt ihr hier vorne sehen, steht Jaguar drauf. Sieht einfach klasse aus, also total rassiger Sportwagen. Und wie gesagt, das Auto ist 240 Stundenkilometer schnell. Und wir haben von Auktionsergebnissen jetzt schon gehört, in Amerika, da kostet ein Auto bis knapp 200.000 Euro. Unser ist deutlich drunter, der liegt äh, ein bisschen über 100, sage ich mal. Hinten hat er ein wunderschönes Gepäckabteil. Also genau genommen ist das ein reiner Zweisitzer, ein reines Zweisitzer-Coupé. Gab es später auch als 2 plus 2, da war eine Bank hinten. Aber dann ist er so ein bisschen buckelig und ist nicht mehr so sexy wie dieses Auto hier. Also mir gefällt dieser besser. Der ist auch vom Preis deutlich höher. Ja, schaut mal hier, äh, ist mal ein Amerikaner gewesen, hat also dementsprechend einen 160 Meilen Tacho ist gedreht bis 5.500 Umdrehungen, hat dieses wunderschöne Holzlenkrad. Ich kann euch sagen, ich bin mit so einem Wagen mal 180 gefahren, also da gehören schon Nerven dazu und die waren auch nicht ungefährlich. Also Radstand und so, also es ist ein Auto, wo es auch eine Menge Unfälle mit gab. Der lief 240, war genauso schnell wie ein Ferrari 250 GT oder wie ein, äh, wie ein, wie ein Aston Martin, aber hat nur die Hälfte gekostet. Was das Auto sehr, sehr interessant ist, es gibt also über 7000 Exemplare, die man davon gebaut hat. Und was natürlich noch ein bisschen wertvoll ist, ein Mehrwert, ist der Rotzer dazu. Den haben wir euch ja kürzlich gezeigt, Auto gab es eben auch offen. Ja, am Interieur vielleicht noch mal ganz kurz zum Armaturenbrett. Was ihr hier sehen könnt, daran könnt ihr eine Serie 1 erkennen, in diesem schönen Alu-Armaturenbrett, das hat man später geändert, das ist dann Plastik gewesen. Und damit sah der Wagen nicht mehr so schön aus. Also toll gemacht hier mit diesen Kippstaltern. Hier ist der Starter hier vorne. Hier Washer, Wiper, Scheibenwischer. Übrigens drei Scheibenwischer. Ganz interessant, sieht total klasse aus, weil eine relativ gestreckte Frontscheibe hat. Der hat drei Wischer hier vorne. Hier vorne Tank, Fuel, Ampere war Batterieladung, Öldruck und Wassertemperatur. Das ist wichtig bei so einem Wagen. Und was es dann noch gibt hier zum Starten, ist der Schok. Das könnt ihr hier vorne sehen. Auto ist wie gesagt restauriert, es sind aber eine Menge originale Details weiter verwendet worden. Hier übrigens die Viergangschaltung, Rückwärtsgang oben links, 1, 2, 3, 4. Und oft war es bei den ersten Autos so, dass der erste Gang nicht synchronisiert war. Da muss man halt ein bisschen vorsichtig sein. 
Und äh, es ist ein Auto, also ich sag mal, da muss man sportlich sein. Also äh, man sitzt klasse drin, er hat eine wahnsinnig schöne Form, aber aus- und einsteigen ist nicht ganz einfach bei dem Auto, weil das Lenkrad auch hier, also sehr sportlich gemacht, hier Jaguar E-Type mit dem Jaguar-Kopf vorne drauf aus Holz, Holz-Sportlenkrad. Also ihr seht das selber, es ist verhältnismäßig eng, das Auto. Und äh, es dauert ein bisschen, bis man da wirklich gut drin sitzt, also zumindest, wenn man keine 25 Jahre alt ist. So, jetzt haben wir hier unten, das ist auch charakteristisch, Machen wir mal die Haube auf da drüben. So, jetzt klappen wir die da vorne. Beim E-Type ist das so, dass praktisch die gesamte, der ganze Vorderwagen besteht aus einer Haube. Ich habe das eben gezogen, da ist in der Mitte so ein Hebelchen, das klappt jetzt leicht an. Da muss man da drunter fassen, wenn man es dann aufbekommt. Ja, so. Hm, was ist das denn? Geht nicht weiter auf. Ach so, gut. Also, haben wir jetzt gehört, geht nicht weiter auf. Normalerweise klappt der weiter nach vorne, aber vorne sind die Kennzeichenhalterungen. Das ist die E-Type-Maschine auch restauriert und äh, ja, sieht wirklich gut aus. Schaut euch das mal an. Auch hier innen sieht man, dass der Wagen komplett restauriert wurde. Das sieht alles tipptopp aus. Das ist also gerne Rostnester hier vorne bei diesem Auto. Und äh, das ist aufwendig, sowas machen zu lassen. Und ich sag mal, das ist ein Auto, wo der gesamte Vorderwagen aus einem Teil bestand. Schaut euch das mal an, das ist wirklich eine tolle Konstruktion. Wie gesagt, hier oben, da muss man dann drücken, dann klappt er nach vorne, die Hebelchen links und rechts ziehen und drehen und dann geht der E-Type Motorraum vorne auf. Ja, so sehen 265 PS aus, mit drei Vergasern nach vorne, könnt ihr sehen, also das war ein richtiges Sportgerät. Und wenn man 1962, 1963 240 Sachen gefahren ist, so viel Autopunk gab es da noch gar nicht, da war das eine absolut gewaltige Geschwindigkeit. Und das war seinerzeit der absolute Supersportwagen. Also ich finde, 240, das sind ja heute noch schnell. Und äh, übrigens äh, wichtig bei den Autos ist auch die Farbe. Also gerne genommen ist dunkelgrün, gerne genommen ist so ein Anthrazit, ist total toll. Oder Gunmetal Grey hieß es ja auch. Das sind wirklich tolle Farben. Es gibt hier Autos auch in Rot oder in Weiß, da sind sie dann ein bisschen schwieriger zu verkaufen. Und spannend bei unserem Auto, der ist wirklich seinerzeit in der Farbe auch geliefert worden. Also der hat genau die Auslieferungsdetails, wie er sie damals auch hatte. So ist er wieder restauriert worden. Ja, Paul, noch was zum Motor? Willst du noch was, <lacht> noch was zeigen vielleicht? Ja, machen wir mal einen Start. So, dann hatte hier vorne, weil so, so ein Motor ist ja ziemlich groß, 3,8 Liter, echte 3,8 Liter, entsprechende Entlüftungsrillen auf der Haube. Man sieht auch hier alles toll restauriert, ein toller Lack, tolle Flächen auf dem Auto, es ist sehr gut gemacht. Es gibt übrigens über dieses Auto, also nach der Restaurierung ist ein Gutachten gemacht worden, wo das alles drin steht und wo das all das beschreibt. Ja, weiteres Designelement sind drei Scheibenwischer, also ich weiß gar nicht, welches Auto sonst noch drei Scheibenwischer hatte. Er hatte es, das ist absolut charakteristisch und sieht wirklich auch toll aus. Dann diese beiden schönen Stoßstangenhörner hier vorne mit Mittelsteg verbunden, mit Jaguar-Logo hier in der Mitte. Das ist der Kopf von Jaguar, weltbekannt. Und ich sage mal, zu der Zeit, 50er, 60er, 70er Jahre waren das ganz große Autos. Der Wagen ist zum Schluss als Zwölfzylinder gebaut worden, ähm, auch in Amerika stark produziert worden. Als Serie 3 hieß er dann, bis zum Baujahr 1975 und dann war Schluss. Heißt also, das Modell ist in seiner Form zwar so ein bisschen verändert worden, aber die Grundform ist beibehalten worden bis 1975, also 14 Jahre. Und daran kann man sehen, das war eine Riesenzeit von Jaguar, haben die Riesenerfolge mitgehabt mit dem E-Type und ist heute auch legendär. Und wenn er heute mal diesen F-Type anguckt und wenn man sich die genau anguckt, die modernen Autos heute, sieht man diese Designelemente von dem Auto damals wieder. Das hat Jaguar irgendwie beibehalten, weil sie einen Riesenerfolg damit hatten. Ich zeige euch nochmal hinten auch dieses tolle Heck, dieser tolle Hüftschwung, den er hier hat. Hier ist übrigens der Tank hier hinten. Da kann man Sprit tanken, natürlich super Benzin, ist klar. Diese tollen Rücklichter, schaut euch mal moderne Jaguar an, da findet ihr die wieder. Schön hier in Chrom. Hier die Blinker, hier wieder die beiden Ecken und hier vorne Jaguar. Ja, also wirklich ein tolles Auto. Übrigens ist dieser Jaguar seit Restaurierung 10.000 Kilometer gefahren worden von seinem Besitzer, ohne große Probleme, richtig gut eingefahren. Man kann eigentlich sagen, seit der Restaurierung erwirbt man jetzt einen Jahreswagen. Ist fast so, auch wenn das 12, 13 Jahre her ist, aber der ist immer gepflicht worden. Das ist ein Sammler gewesen, der sehr auf den Wagen geachtet hat. 
Und wenn man guckt im, im Detail, das ist wirklich ein schönes Auto. Ich glaube übrigens, dass diese Autos die nächste Zeit sehr stark an Wert zulegen werden. Und ich kann euch sagen, dass wir jetzt schon ganz heißen Kaufinteressenten haben. Das Auto werden wir nicht lange haben. Aber wir haben gedacht, obwohl das Wetter auch so kalt ist und das nicht richtig Spaß macht gerade, den holen wir trotzdem raus, den müssen wir euch zeigen. Ja, wunderschönes Auto, Serie 1, 3,8 Liter E-Type als Coupé, als zweisitziges Coupé. Übrigens Gepäckablage war hier hinten, da passte also einiges an Koffern rein. Das kann Paul vielleicht noch mal zeigen. Schaut mal bitte. Das war schon klasse gemacht, aber der Wagen ist am Ende doch relativ klein. Also sehr viel Platz hat man da nicht. Und wenn man über 1,90 Meter ist, ist das so eine Sache mit dem Auto. Ja, ich denke, ich habe das Wichtigste euch gesagt. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, auch bei dem kalten Wetter. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Bis zu unserem nächsten Film. Wir bleiben hart, wir machen weiter. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Stefan Luftschitz. Und ciao.